let us pray prarthinchukundam god our loving father we bless and thank you for this time that you have given to us to come into your presence in christ jesus tandri deva mari yesu christ yokka prashastha naamamlo mari enmi yokka sannidhiloki raavadaniki ichina ee samayan batti meeku vandanalu chellisthunnanu thank you for the work of god the holy spirit in our hearts and in our lives పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మా హృదయంలో చేస్తున్నటువంటి మా జీవితంలో చేస్తున్నటువంటి కార్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లివింగ్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ అ లైవ్ అండ్ యాక్టివ్ మీ సజీవమైనటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మరి మా జీవితంలో చేస్తున్న కార్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు థ్యాంక్ యూ దట్ యువర్ వర్డ్ ఇస్ బ్రేత్ ఆఫ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ దట్ యువర్ వర్డ్ గివ్స్ లైఫ్ మరి మీ యొక్క వాక్యము మాకు వెలుగై ఉన్నది మరి జీవమై ఉన్నది అందుని బట్టి మీకు వందనాలు బ్లెస్ అస్ దిస్ మార్నింగ్ టచ్ అస్ అండ్ ప్రాస్పర్ అస్ ఇన్ ఆల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మరి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మేము చేసే ప్రతి ఒక్క క్రియల్లో కూడా మమ్మల్ని దీవించమని ఆశ్రయించమని వేడుకుంటున్నాం దానిని బట్టి మీకే సమస్య ఘనత మహిమ ప్రభావంలో చెల్లును ఫాదర్ జీసస్ హోలీ స్పిరిట్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మను ఇన్ జీసస్ హోలీ నేమ్ వి ప్రే యేసు పరిశుద్ధ నామం అడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి లెట్స్ ఓపెన్ ఆ బైబిల్స్ దిస్ మార్నింగ్ టు డానియల్ చాప్టర్ సిక్స్ డానియల్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ టెన్ రీడ్ సిస్టర్ రీడ్ ఇన్ తెలుగు ధాన్యాల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము పదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినని దానియలు తెలుసుకుని అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథా ప్రకారము అనుదినము ముమ్మారు మోకాళ్ళుని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు ఎరుషలేము తట్టునకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయుచు ఆయనను స్థుతించుచు వచ్చాను సో యుల్ ఫైండ్ యాల్ యాజ్ యూజువల్ యాజ్ హిస్ కస్టమ్ వాజ్ praying every day in spite of the king having written his death sentence mari daniel ki mari raju akada ayanaku marana marana shiksha anedi vidinchi oka shasanam anedi santakam chesi ichunnadu mari adi telisinappudiki kuda danielu mari ayana eda prakaramu prathi roju kuda mari ayana e reethigaithe mari mummaru prarthana chestado mari ade reethiga akada chestha unnadu and the bible says he knelt down on his knees three times that day and prayed and see that word and gave thanks to god mari ikkada manam chusinatlayite aina mokallunni mari mummaru kuda aina prarthana chestha unnadu mari adi devunni aina stutistha unnadu anetondi vishayam ikkada manam chudochu who gives thanks to god when your death sentence is there mari evariki marana shiksha vidinchabadi unnappudu mari prarthana chestarandi but daniel was habitually disciplined in seeking searching longing for the living god మరి ఆ దానియలు మరి ఆయన యొక్క హృదయంలో ఆయన ఒకటి ఆలోచన అనేది పెట్టుకుని ఉన్నాడు మరి ప్రతిరోజు కూడా యథావిధిగా మరి సజీవుడైనటువంటి దేవుని యొక్క సన్నిధికి రావడం ఆయనకు ప్రార్థించడం అనేది ఆయన అలవాటు చేసుకుంటుంది మరి దేవునితో ఒక సజీవమైనటువంటి సహవాసం అనేది ఆయన కలిగి ఉన్నాడు మరి ఆయన మరణాన్ని గురించి ఆయన భయపడలేదు కానీ మరి ఆయన హృదయము ఆయన కనులు మరి ఎరుసలేము వైపు ఆయన కేంద్రీకృతం చేసి ఉన్నాడు బికాస్ హిస్ డిజైర్ హిస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ప్రేయర్ హిస్ వాంటింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ వాజ్ వెన్ విల్ వీ గో హోమ్ మరి ఆయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏమిటి అని అంటే నేను ఎప్పుడు మరణిస్తాను అనేది కాదు కానీ మళ్ళీ మేము తిరిగి మా స్వగృహానికి మేము ఎప్పుడు వెళ్తాము అనే దాని గురించి ఆయన వెన్ విల్ వీ గో టు జెరూసలెం ఎరుసలేంకి మేము మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తాము అనే దాని గురించి ఆయన అడుగుతాం బికాస్ హీ వాజ్ బ్రాట్ యాజ్ అ యంగ్ బాయ్ ఇన్ బ్యాబిలాన్ బట్ హిస్ హార్ట్ వాజ్ ఆల్వేస్ లాంగింగ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్ టు జెరూసలెం వేర్ గాడ్ డువెల్డ్ మరి ఆయన యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన బబులోని చెరక అనేది తీసుకొని పడి ఉన్నాడు కానీ మరి ఆయన హృదయం మాత్రము ఎరుసలేం వైపే ఉన్నది దట్ ఈస్ మై హిస్ హార్ట్ నెవర్ వాజ్ ఆన్ ద కింగ్స్ ప్యాలెస్ అండ్ ద ఫుడ్ అండ్ ఆల్ ద డెలికసీస్ అండ్ ఆల్ ద వెల్త్ అండ్ ద పర్పుల్ క్లోదింగ్ అండ్ గోల్డ్ చైన్ దట్ హీ రిసీవ్డ్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ యూ విల్ సీన్ ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ బట్ హిస్ హార్ట్ వాజ్ ఆల్వేస్ వాంటింగ్ టు నో వాట్ గాడ్ వాంట్స్ వాట్ గాడ్ థింగ్స్ వాట్ గాడ్ విల్ ఈజ్ and when will god take his people to himself mari daniel akada unnanni rojulu kuda mari aa raju yokka grahamlo unna vaati vastuvula paina gaani aaharamu paina gaani paaniyam paina gaani mari alankarinchukune atuvanti vastrala paina gaani aabaranala paina gaani mari veeti paina deeni paina kuda aina hrudayam ledhu kaani mari devuni chittam emiti mari aina pranalika emiti mari aina cheppinatluga malli mammulni maa swadeshaniki aina eppudu teeskeltaadu ani vaati paina aina hrudayam anedi mari aina aalochanalu anevi kendrikrutham cheyabadi unnayi how much more we should desire to long wait watch pray for the coming of jesus 
మరి అయితే మరి మనము కూడా మన ఏసే మరలి తిరిగి వస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆయన కొరకు మనం ఎంతగా కనిపెట్టి ఉండాలి ఆయన కొరకు మనం ఎంత ఆశ కలిగి ఉండాలి ఆయన 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 మన దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు మనం ఏ రీతిగా సిద్ధపడి ఉండాలి అనేది మనం గురి అనేది మనం కలిగి ఉండాలి అనేది ఆలోచన చేయాలి మరి మనకు తెలుసు ఆ రక్షణ యొక్క కృప అనేది మనం అందరము కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నాం పాపం నుంచి మనం విడిపింపడి మరి అపవాది నుంచి మనం విడిపింపబడి మరి మరణ మరణం నుంచి చీకటి నుంచి మనం విడిపింపబడి ఉన్నాము మరి దేవుని యొక్క వెలుగులో మనం ప్రతిరోజు మన హృదయంలో సజీవమైనటువంటి మన హృదయంలో ఆత్మ అనేది సజీవంగా ఉన్నది సో హౌ మచ్ డైలీ వీ షుడ్ బి లాంగింగ్ వెయిటింగ్ fellowshipping loving jesus mari prati roj kuda manam entha ga inka yesu koraku manam aasha padi aasha padtu undali ayana koraku manam kanipedta undali anedi manam aalochana cheyali that is why if you see paul says you know in colossians 3 don't open but just think he says set your mind on things above mari paul gar colossians lo rasna patrika lo chepta unnaru me aalochanalu anni kuda mari paina unna vaatini vedike reethiga unchandi not on the things of the earth మరి భూలోక సంబంధమైన వాటిపైన మీరు యూ యూ ఆర్ డెడ్ టు ద థింగ్స్ ఆఫ్ ది అర్త్ మరి భూ సంబంధమైన భూలోక సంబంధమైన వాటి అన్నిటిని బట్టి మీరు మృతి చెంది బట్ యు ఆర్ అలైవ్ టు గాడ్ అండ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ హిడెన్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ మరి మీరు దేవునికి సచివులుగా ఉన్నారు మరి ఆయనలో మీ జీవం ఉంది అని చెప్తా ఉన్నారు హల్లెలూయా హల్లెలూయా సో డానియల్ వాస్ డెడ్ టు బబిలోన్ బట్ అలైవ్ టు జెరూజలేం మరి దానియల్ బబిలోన్ గురించి ఆయన మృతి చెందిన వాడై ఉన్నాడు కానీ మరి ఎర్షలేమ్ను బట్టి ఆయన సచివుడుగా ఉన్నాడు హి లివ్డ్ ఇన్ బబిలోన్ ఆయన బబులోన్ లో నివసిస్తా ఉన్నాడు బట్ ఇస్ హార్ట్ మైండ్ ఐస్ డిజైర్ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఇన్ జెరూసలేం మరి ఆయన హృదయం ఆయన తలంపులు ఆయన ఆలోచనలు ఆయన దృష్టి అన్ని కూడా ఎర్షలేం వైపే ఉన్నాయి దట్ ఇస్ వై దట్ సాంగ్ బై ద రివర్స్ ఆఫ్ బబిలోన్ వి సాట్ బట్ వి వెప్ట్ ఫర్ వెన్ విల్ వి గో టు ద హౌస్ ఆఫ్ ఆ గాడ్ మరి బబులోని యొక్క దగ్గర మనము అక్కడ ఉన్నాము కానీ మరి వేడుస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ మొరపెడతా ఉన్నాము కానీ మన దృష్టి అంతా మన ఎర్షలేం పైన ఉంది అని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు దట్ షుడ్ బి ఆ లాంగింగ్ ఎవ్రీ డే మరి అదే మన మన యొక్క హృదయ వాంఛయి ఉండాలి దట్ ఈస్ వై పీటర్ సేస్ బి ప్రేఫుల్ వాచ్ఫుల్ సీరియస్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ రిటర్న్ మరి అందును బట్టి మరి మన పేతృ పత్రికలో మనం చూడవచ్చు మరి ఆయన కొరకు మనం కనిపెట్టాలి ఆయన రాకడ కొరకు మనం సిద్ధపడి ఉండాలి ఆయన ఆయన వచ్చే దాని కొరకు మనం ఎప్పుడు కూడా కనిపెట్టి ఉండాలి అని చెప్తా ఉన్నాం సో వీ షుడ్ బి సీరియస్ వీ షుడ్ బి వాచ్ఫుల్ వీ షుడ్ బి ప్రేఫుల్ అండ్ వీ షుడ్ బి వెయిటింగ్ మరి కాబట్టి మనం దాని కొరకు మనం కనిపెట్టే వారిగా ప్రార్థించే వారిగా దాని గురి కలిగే వారిగా మనం ఉండాలి దట్స్ హౌ వీ షుడ్ బి ఇన్ ఆ డే టు డే వాక్ మరి ప్రతిరోజు కూడా మన జీవితంలో అదే రీతిగా మనం ఉండాలి మార్నింగ్ నూన్ ఈవినింగ్ నైట్ మరి ఉదయము మధ్యకాలము సాయంకాలము రాత్రి కాలము ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి సమయం కూడా మనం కనిపెట్టి బైబిల్ సెస్ ఇన్ మార్క్ 135 ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ జీసస్ వెంట్ అవుట్ టు ప్రే ఈవెన్ బిఫోర్ ద సన్ కేమ్ అప్ మరి మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయము 35వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన పెందల కడనే లేచి మరి చీకటిగా ఉన్నప్పుడు అరణ్యంలోకి వెళ్ళి మరి ఏసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేసినట్లుగా మనం చూడవచ్చు ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ హీ వెంట్ అవుట్ టు ప్రే మరి చీకటి ఉండగానే ఇంకా పెందల కడలోనే ఆయన లేచి మరి ప్రార్థన చేయడానికి ఈవెన్ బిఫోర్ అదర్స్ గోట్ అప్ మరి అందరు లేవకన్నా ముందే వెళ్ళి ఉన్నారు వై డి నీడ్ టు డూ దాట్ మరి ఎందుకు ఆయన ఆ రీతిగా చేసి ఉన్నారు బికాస్ ఇట్స్ అ లైఫ్ స్టైల్ అ వాక్ విత్ గాడ్ మరి ఆయన జీవితంలో ఆయన చేసేటువంటి ఒక దినచర్య లాగా ఉంది దేవునితో నడవడం అనేది హీ వాస్ గాడ్ బట్ యట్ హీ వాస్ షోయింగ్ అస్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ హౌ టు వాక్ విత్ గాడ్ మరి ఆయన మనుషుడిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి మరి దేవునితో ఏ రీతిగా నడవాలి అనేది ఆయన దేవుడై ఉండి కూడా మనకు నేర్పించి ఉన్నాడు దట్స్ వై వెన్ హీ ఫాస్టెడ్ ఫార్టీ డేస్ వెన్ సేటన్ కేమ్ టు టెంప్ట్ సేటన్ పుట్ ఆల్ హిస్ క్వశ్చన్స్ టు జీసస్ బట్ జీసస్ ఆన్సర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మరి ఏసుక్రీస్తు నలభై దినాలు మరి ఉపవాసం అనేది ఆయన చేసి ఉన్నప్పుడు మరి అరణ్యంలో ఆయన ఆయన కొనుపోబడి ఉన్నప్పుడు మరి అపవాది ఆయనని శోధించడానికి వచ్చి ఉన్నప్పుడు మరి ఏసుక్రీస్తు ఆయనని వాక్యంతో ఆయన మాట్లాడినట్టుగా మనం చూడవచ్చు మరి మతే సువార్త నాలుగు నాలుగులో మనం చూసినట్లయితే మరి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ రీతిగా చెప్తా ఉన్నారు మరి మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవించును అని చెప్తా ఉన్నారు మరి అదే దేవుడు మరి మీ హృదయాలను నేను పరీక్షిస్తానని చెప్తా ఉన్నాను నిర్గమాకాండము పదహారో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే యహోవ మోసేని చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశం నుండి మీ కొరకు ఆహ
మరి దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయన ఎదుకు వెళ్తాము మరి వాక్యం అనేది ప్రతిరోజు కూడా మనం తీసుకోవాలి మరి ప్రతిరోజు కూడా మనం తండ్రి అయినటువంటి దేవుని పైన మనం ఆధారపడాలి ఆయనకు ప్రార్థించాలి మరి ఆయన కొరకు కనిపెట్టే రీతిగా మనం ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి హూమ్ వి లవ్ ఎవరిని మనం ప్రేమిస్తాం ఎవరిని మనం ఆరాధిస్తాం ఎవరిని సేవిస్తాం God brought Israel out of Egypt to do what? To worship him, to love him and to serve him. మరి ఇస్రాయేలీ ని దేవుడు విడిపించింది మరి ఆయన స్తుతించడానికి మహిమపరచడానికి గణపరచడానికి సేవించడానికి గాడ్ ద ఫాదర్ బ్రాట్ us out of darkness into Christ Jesus made us alive to himself. మరి మనల్ని మరణం నుంచి చీకటి నుంచి విడిపించి మరి యేసుక్రీస్తు యొక్కకి మనకి తండ్రి అయిన దేవుడు తీసుకొచ్చి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన కొరకు మనం సజీవులుగా ఉండడానికి బట్ ఆర్ వి ఆర్ వి ఇన్ ఆ లైఫ్స్ రియల్లీ అ లైఫ్ టు గాడ్ ఎవరీ డే అయితే మరి మన జీవితంలో మనం నిజంగా సజీవులుగా మనం దేవునికి ఉన్నామా లేదా అనేది బికాస్ ద సైన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ లైవ్ ఇస్ దట్ వి ఆర్ లెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ గైడెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ టాట్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ మరి మనం సజీవులుగా ఉన్నాము అనే దానికి ఏమిటి సూచన అనంటే మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం నడిపింపబడము బోధింపబడము బలపరచబడ్డం వేర్ ఎవ్రీ డే వి ఆర్ ప్రేఫుల్ వి ఆర్ కన్సిస్టెంట్ వి ఆర్ ఎక్స్పెక్టెంట్ ఫర్ గాడ్ టు వర్క్ ఇన్ అస్ మరి దేవుడు మనలో కార్యం చేయడానికి మనం ప్రార్థించే రీతిగా మరి ప్రతిరోజు కూడా నడిపింపబడే రీతిగా బలపరచబడే రీతిగా మనం ఉండాలి వేర్ ఎవ్రీ డే వి వెయిట్ ఆన్ ద లాడ్ లైక్ హౌ మెరీ సాట్ అట్ జీసస్ స్వీట్ మరి ఏ రీతిగా అయితే మరి ఆ యేసుక్రీస్తు యొక్క పాదంల చెంత కూర్చొని మరి ఆయన ఆయన చెప్పే మాటలు వినడానికి ఆసక్తి చూపిస్తా ఉందో మనం కూడా అదే రీతిగా ఉండాలి మరి యేసుక్రీస్తు చెప్పి ఉన్నాడు మరి ఉత్తమమైనది ఎంచుకున్నది మరి మనం యేసుక్రీస్తు కొరకు మనం కనిపెట్టాలి ఆయనతో మనం నడవడానికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి సామెతల గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అనుదినము నా గడప యొక్క కనిపెట్టుకొని నా ద్వార బంధముల యొక్క కాచుకొని నా ఉపదేశం వినివారు ధన్యులు అని చెప్తాను మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి ప్రతిరోజు కూడా మరి ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొని కాచుకొని మరి ఆయన ఉపదేశములు వినడానికి మనం సిద్ధపడే వారు ధన్యులు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు లేఖనంలో సెలవిస్తారు నెహమియ గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఇది కాక మొదటి దినము మొదలుకొని కడ దినము వరకు అను దినము ఎజ్రా దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును చదివి వినిపించుచు వచ్చాను and then he explains he gives understanding if you read further the whole chapter 8 continue sister varu ee utsavamnu 7 dinamala varaku anacharinchina tarvata vidhi cheppuna 8va dinamuna varu parishuddha sangamuga koodukoniri you will have here ezra and nehemiah may reading the word of god to them giving them understanding explaining the truths to them so that people learn to hear understand and then come to repentance and obey god మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి నెహమ్య యజ్ర మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ధర్మశాస్త్రాన్ని వారు బోధించచ్చు మరి దాని యొక్క అర్థాన్ని అనేది వారు వారికి చెప్తా ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళలో ఒక పశ్చాత్తాపం అనేది కలిగి మరి వారు ఒక క్షమాపణ స్థితిలోకి వారు వచ్చి వచ్చి ఉన్నారు మనం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అంటే వాక్యాన్ని వాళ్ళు వినడానికి మరి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వారు ఆసక్తి చూపించి ఉన్నారు మరి వారు బోధించినప్పుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి press on to seek press on to know the lord mari kabatti manaku lekhanamlu selavistha unnai mari prathi roju kuda manam devuni yokka vakyam korku manam kanipettali aina sannidhiki manam raavali anetuvanti vishayanni that's why peter says grow in the knowledge and the grace of our lord jesus christ kabatti mari peter gar chepta unnaru mari devuni yokka gnanamlo mari aina krupala meer edagandi anetuvanti vishayanni so early in the morning when we get up the first thing we do is to seek the lord మరి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఉదయ కాల సమయంలో మనం లేచినప్పుడు మరి దేవుని యొక్క సన్నిధికి మనం వచ్చే రీతిగా మనం ఉందాము యు సీ వాట్ సామ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెస్ కమ్ విత్ మీ సామ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లీజ్ సి వర్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ కీర్తనలు యాభై ఐదో అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చినలు మనం చూసినట్లయితే సామ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వర్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ రీడ్ సిస్టర్ అయితే నేను దేవునికి మొర పెట్టుకుందును యహోవా నన్ను రక్షించును సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించుచు మొరపెట్టుకుందు 
I will pray in the evening, I will pray in the morning, I will pray in the noon. Amen. Amen. Say, I will pray at all times. Why? Because God saves me. Amen. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి సాయంకాలము ఉదయము మధ్యాహ్నము రాత్రి కాల సమయంలో నేను ప్రార్థిస్తాను మరి దేవుడు నా మరో ఆలకిస్తాడు ఆయన నన్ను రక్షించేవాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు బికాస్ హీ రిడీమ్స్ మై సోల్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటిల్ అండ్ గివ్స్ మీ హిస్ పీస్ మరి నా హృదయాన్ని ఆయన రక్షించి ఆయన ఆయన నాకు సమాధానాన్ని ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాను నో మ్యాటర్ వాట్ ట్రబుల్ నో మ్యాటర్ వాట్ టెంప్టేషన్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఫియర్ నో మ్యాటర్ వాట్ వరీస్ నో మ్యాటర్ వాట్ ప్రాబ్లమ్ సీ గాడ్ లాంగ్ ఫర్ హిమ్ వెయిట్ ఫర్ హిమ్ అండ్ బీ సాటిస్ఫైడ్ బై హిమ్ మరి మన జీవితంలో మనకు ఉన్నటువంటి శ్రమ కానీ ఇబ్బంది కానీ సమస్య కానీ ఏది అయినా కూడా మరి దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మనం ఆయన కొరకు కనిపెట్టే రీతిగా మరి కలవరపడకుండా ఆందోళన పడకుండా భయపడకుండా ఆయనకు మొరపెట్టే రీతిగా మనం ఉందాము రీత్ సెవెంటీన్ సిస్టర్ పదిహేడవ వచ్చిన మరి ఒకసారి చూసినట్లయితే సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించు మొరపెట్టుకుందును ఆయన నా ప్రార్థనను ఆలకించును అని చెప్తా ఉన్నాను మరి నేను ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నా మొరణ ఆలకిస్తాడని ఇరవై రెండో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే నీ భారము యహోవ మీద మోపము ఆయన నిన్ను ఆదుకొనును in 1 in 1 peter chapter 5 verse 7 cast your burdens on the lord because he cares for you amen say but casting on the lord is that i have to come no every day casting is that i have to set my mind on things above casting is that i i i should seek the lord pray to the lord that's why the bible says pray at all times don't be anxious about anything but in everything with prayer and thanksgiving make your request known to god and the peace of god will guard your heart and mind in christ jesus hallelujah amen mari ikkada manam chusinatlayite mana prathi okka baharam kuda mari devuni yoddaku vachi mari ayana paina moopinappudu ayana manalni aadukuntadu mari ayana manalni rakshistadu anetuvanti vishayanni manam manam lekanam dwara grahinchavachu mari adhe vishayanni nootana nibandhanalo petru gar kuda cheptu unnaru మరి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినంలో మనం చూసినట్లయితే మరి మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఏ విషయంలో కూడా మనం కలత చెందకుండా విచారణ చెందకుండా మరి కృంగిపోకుండా మన ప్రతి ఒక్క విన్నపాన్ని కూడా మరి దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మనం బొరపెట్టినప్పుడు ఆయన మనకు ఉత్తరం ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు మన ప్రతి ఒక్క సమస్యకి కూడా ఆయన సమాధానం ఇచ్చేవాడనే ఉన్నాడు విశ్రాంతిని కూడా ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు మరి మీరు ఎంతగా ఆయన కొరకు మీరు కనిపెడతారో అంతగా మీరు ఆయన్ని కనుగొంటారు అండ్ వై ఇస్ దిస్ అర్లీ సీకింగ్ మరి ఎందుకు మరి ఉదయాన్నే మనం ఆయన సన్నిధికి రావాలి సీ సామ్ నైంటీ వర్స్ ఫోర్టీన్ సామ్ నైంటీ వర్స్ ఫోర్టీన్ కీర్తనల గ్రంథము తొంభైవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మల్ని తృప్తి పరచము అప్పుడు మేము మా దినములు అన్నయ్య ఉత్సహించి సంతోషించాలి మరి ఉదయ కాల సమయంలో మనం ఆయన మనం ఆయన ఆయన కనుగొన్నట్లయితే ఆయన సన్నిధికి మనం వచ్చినట్లయితే మరి ఆ రోజంతా కూడా మనం సంతోషించే వారిగా ఉంటాం అయితే మనం ఉదయ కాల సమయంలో దేవుని మనము ఆయన సన్నిధికి మనం వస్తా ఉన్నాం as jesus got up early in the morning and sought the Lord, father we should also seek him so that our day goes glad aithe mari yesu christ e reethi gaithe mari udayakala samayamlo velli mari devunto devunto oka anyanya saavasamaina e reethi gaithe kaligi unnadu e reethi gaithe ani prarthan chestha unnado mari manamu atvanti jeevithanni manam kaligi unnama so that we are blessed and our children are blessed mari daani batti manam aashirvadimpa padtamu mana pillalu kuda aashirvadimpa padtaru please read from 14 it's it's beautiful read sister పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మల్ని తృప్తి పరచము అప్పుడు మేము మా దినములన్నీ ఉచ్చయించి సంతోషించేదమో నీవు మమ్మను శ్రమపరిచిన దినముల కొలది మేము కీడును అనుభవించిన ఏండ్ల కొలది మమ్మను సంతోషపరచుము నీ సేవకులకు నీ కార్యము కనపరచుము వారి కుమారులకు నీ ప్రభావము చూపించు show your glory on my children every day i will seek you every day i will long for you every day i will desire you what we are slowly steadily children will learn what we love they will love 
మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి తల్లిదండ్రులు ఉదయ కాలంలో మరి దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళి మరి ఆయన కొరకు కనిపెడతా ఆయనకు ప్రార్థించినప్పుడు మరి వారి యొక్క కుమారులకు వారి యొక్క పిల్లలకి మరి దేవుని యొక్క మహిమ ప్రభావంలో అనేది వారి జీవితంలో కనపరుస్తారని చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా మనం దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి ఆయన కొరకు కనిపెట్టేవారిగా మరి ఆయనకు ప్రార్థించేవారిగా మొరపెట్టేవారిగా మరి మన మన జీవితంలో అదొక దినచర్యలాగా ప్రతిరోజు ఒక యథా ప్రకారం అది చేసేటువంటి ఒక అలవాట్లాగా మనం మార్చుకోవాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మరి యేసుక్రీస్తుని మరి ప్రతి ఉదయ కాల సమయంలో ఏ రీతిగా అయితే తండ్రి కొరకు ఆయన డిసైపుల్ సో జీసస్ గోయింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈవినింగ్ నైట్ ప్రేయింగ్ సీకింగ్ గాడ్ ద ఫాదర్ దట్స్ వై దిస్ ఐడ్ టీచర్స్ ఆల్సో టు డూ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సే టీచర్స్ టు ప్రే అండ్ దెన్ జీసస్ ఇంట్రొడ్యూసెస్ అండ్ సెస్ వెన్ యు ప్రే సే ఫాదర్ హాలే లూయా బికాస్ నౌ మై ఫాదర్ బికమ్స్ యువర్ ఫాదర్ ఏ మెన్ ఏ మెన్ మై my father becomes your father you can also join with me in me and pray and you will receive hallelujah get into the habit of praying get into the habit of reading the word of god get into the habit of seeking god get into the habit of being satisfied by the lord every day amen mari ee rithigaithe yesu christo aina mari prathi roju kuda mari aina prarthana chestha undadam anedi aina shishulu chusi unnaro mari yesu christo yoddaki maa kuda prarthincham nerpinchamani vaaru adigi unnaru మరి అప్పుడు యేసుక్రీస్ చెప్పి ఉన్నారు మీరు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మీ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి మీ తండ్రికి మీరు ప్రార్థన చేయండి మరి మీరు నా నామంలో ఏది అడిగినా కూడా మీరు పొందుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పి ఉన్నారు అంటే మరి మన జీవితంలో కూడా మన తల్లిదండ్రుల్లాగా మనము ఒక అలవాటు అనేది ప్రార్థించడం అనేది మనం చేసుకున్నట్లయితే మరి మన పిల్లలు కూడా మనల్ని చూసి వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటారు ఆ రీతిగా వారు నేర్చుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి బైబిల్ సెస్ లవ్ ద లాడ్ యూ గాడ్ విత్ ఆల్ యూర్ హార్ట్ ప్రిజర్వ్ మై వర్డ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ టీచ్ ఇట్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఎవ్రీ డే మరి అందును బట్టి మరి లేఖనం సెలవిస్తూ ఉన్నాయి మరి మీ అని అయిన దేవుణ్ణి మరి మీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో మీరు ఆయన్ని ప్రేమించండి ఆయన కనిపెట్టండి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలు మీకు లోపడండి మీ హృదయంలో ఆ వాక్యాన్ని భద్రపరచుకొని మీ పిల్లలకు అది నేర్పించండి అని చెప్తా ఉన్నాను స్పీక్ అబౌట్ మీ వెన్ యూఆర్ సిట్టింగ్ అట్ హోమ్ స్పీక్ అబౌట్ మీ వెన్ యూర్ వాకింగ్ స్పీక్ అబౌట్ మీ వెన్ యూర్ ట్రావెలింగ్ స్పీక్ అబౌట్ మీ టేక్ ఎవ్రీ స్పేస్ అండ్ టైమ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ద లాడ్ మరి మీరు ప్రయాణం చేసిన నడిచిన మరి ఏ పని చేసినా కూడా మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క మాటల్ని మీరు మాట్లాడండి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి చెప్పడం మనం చూడాలి కాన్వర్సేషన్స్ అండ్ స్మాల్ టాక్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ జీసస్ అండ్ హిస్ వర్డ్ మరి మనం మాట్లాడుకునే ప్రతి చిన్న సంభాషణ కూడా మరి యేసు క్రీస్తుని బట్టి ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి ఉండే రీతిగా మనం మరి మనం ఒకరితో ఒకరు మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మరి మీరు ఏ రీతిగా వాక్యాన్ని చదువుతా ఉన్నారు మరి ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఏ రీతిగా మీరు దీవించబడతా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం సంభాషించుకుంటే ఒక విధానాన్ని అనేది మనం అలవాటు చేసుకుంటాం ఫ్రంట్లెట్లోర్ఫైడ్ మరి అందును బట్టే మరి లేఖనములు చెలవిస్తున్న ఒకటిగా మరి దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది మన కళ్ళకి ఒక బాసింగాల్లాగా కట్టుకోమని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు మరి ఎందుకు అని అంటే మరి ఆ వాక్యం అనేది మనం ఏ ఏ పని చేసినా కూడా అది మన కళ్ళకి దృష్టి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఆ చితానుసారంగా మనం నడుస్తామని సి వెన్ గాడ్స్ వర్క్ అపియర్స్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ నో హిస్ ఫేస్ విల్ షైన్ ఆన్ యూ అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ నో మరి దేవుని యొక్క కార్యం అనేది మన జీవితంలో జ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క వెలుగ అనేది మన జీవితం ద్వారా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చుట్టూ ఉన్నవారు అది గ్రహించే రీతిగా ఉంటుంది ప్లీజ్ రీడ్ సామ్ నైంటీ వర్స్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీడ్ సామ్ నైంటీ వర్స్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ కీర్తనల గ్రంథము తొంభై అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే నీ సేవకులకు నీ కార్యము కనపరచుము వారి కుమారులకు నీ ప్రభావము చూపించుము మా దేవుడైన యహోవా ప్రసన్నత మా మీద ఉండును గాక మా చేతి పనిని మాకు స్థిరపరచుము మా చేతి పనిని స్థిరపరచుడ్ and god's presence went with him because that is what he desired that is what he prayed for and israel was blessed hallelujah amen amen that's why the bible says moses became a friend of god abraham was a friend of god noah walked with god enoch walked with god daniel was the beloved of god and so are you and i in christ jesus hallelujah amen if you believe you will seek and you will find and you will be blessed but no we are busy <laughs> both busy i am look 
watching Instagram, watching this, watching that, watching TV, watching all programs, one after the other, one after the other. Tomorrow, Lord, not today. Today is the day. Now is the time to seek the Lord. Amen. Manam choose not like the Marie Tombayo Kirtan Anadi, Marie Moshe Garasi Naru, Maria and Deun Kurka and Kanapet in Apodo, and a Mukana and a Chudali and an Ashakali in Napudu, Marie Deun Yoka Velga and the Anapana Prakash in Cheramo, Marie Israeli Loki, Maria and Oka Velgu County, Marie Warren in Adipin Cheramane, the Kudamanam Chudavachu, Marie Andunbate, Marie Deoduke, Snehutulaka and Mukamukuka, Matla, you not an eight twenty Vishani, Marie Moshe Gargurinchi, Idaman and Manam Chudavachu. మరి అదే రీతిగా అబ్రహాం గురించి మరి నోవా గురించి మరి వీరందరూ కూడా మరి దేవుని కనిపెట్టే వారిగా మరి ఆయన యొక్క సన్నిధిలో వారు ఎప్పుడు ఉండడానికి ఇష్టపడే వారిగా వారు ఉన్నారు కాబట్టి మరి దేవుని యొక్క స్నేహితులుగా వాళ్ళు పిలువబడడం అనేది కూడా మనం చూడవచ్చు మరి దానియలనైతే మరి దేవుడికి ఇష్టమైన వాడిగా ప్రియుడులాగా కూడా మరి పిలువబడడం అనేది మనం చూడవచ్చు దట్స్ వై దట్ వర్స్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ సెవెంటీన్ లెట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆర్ గాడ్ బి అపాన్ అస్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ హ్యాండ్స్ ఈ మెన్ సి వెన్ గాడ్స్ బ్యూటీ కమ్స్ ఆన్ యూ యువర్ హ్యాండ్స్ విల్ బి బ్లెస్డ్ ఏమేన్ మరి ఇక్కడ పదిహేడవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుని యొక్క ప్రసన్నత అనేది మరి మా పైన ఉండాలి అని చెప్పినప్పుడు మరి దేవుని యొక్క వెలుగు అనేది మన జీవితంలో ఆయన యొక్క సన్నిధి అనేది మన జీవితంలో ఉన్నట్లయితే మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని కూడా స్థిరపరచబడతా ఉంది ఆశీర్వదింపబడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మరి మోస గారు దేవుని యొక్క సన్నిధికి ప్రతిరోజు ఆయన వెళ్ళి ఉన్నాడు మోసెస్ ఫాస్టెడ్ అండ్ ప్రేడ్ మరి మోస గారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించి ఉన్నాడు మరి దేవుని యొక్క వెలుగు అనేది ఆయన పైన ప్రకాశించి ఉన్నది మరి మోసే గారు మరి దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మరి ఆయన కొరకు కనిపెట్టి ఉన్నప్పుడు మరి దేవుని యొక్క మహిమ అనేది ఆయన పైన ప్రకాశించడం అనేది మనం చూడవచ్చు మరి నిర్గమ కాండము ముప్పై మూడు పదకొండులో మరి ఒక స్నేహితుడులాగా ఆయనతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడి మరి ఆ మందిరంలో నుంచి ఆ గుడారంలో నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చేటప్పుడు మరి యహోశివ బయట ఆయన కొరకు కనిపెడతా ఉన్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు మరి మోస గారు దేవుని యొక్క స్నేహితుడు మరి ఏ రీతిగా అయ్యి ఉన్నాడో మరి యహోశివ కూడా ఆ రీతిగా కావాలి అని ఆయన ఆశపడి ఉన్నాడు మరి మీరు ఏ రీతిగా అయితే మరి దేవుని యొక్క స్నేహితులు అవుతారో అది చూసి మన చుట్టూ ఉన్న వారు కూడా దేవుని యొక్క స్నేహితులు కావాలి అని ఆశపడతారు బికాస్ దే సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ అండ్ దే సీ గాడ్ వర్కింగ్ త్రూ యువర్ లైఫ్ మరి ఎందుకంటే మరి దేవుని యొక్క ప్రసన్నత అనేది మరి మనందరి జీవితంలో వారు చూసి ఉన్నప్పుడు మరి వారు కూడా అదే రీతిగా ఆకర్షితులు అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి సాటిస్ఫైడ్ బై గాడ్ మరి మీరు దేవుని ద్వారా మీరు తృప్తి పరచబడతా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు చూస్తారు కమ్ ఐజాయా చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐజాయా చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ వర్స్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ రీడ్ ఏషియా గ్రంథము ఇరవై ఆరో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన నుంచి నాలుగు వచ్చిన వరకు మనం చూసినట్లయితే సత్యమును ఆచరించి నీతి గల జనము ప్రవేశించినట్లు ద్వారములను తీయుడి ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకొనునో వాణిని నీవు పూర్ణ శాంతి కలవానిగా కాపాడుదు మరి ఎప్పుడైతే మరి మీ మనస్సు దేవుని పైన ఉంటుందో అప్పుడు మీకు శాంతి దొరుకుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని లేఖనం సెలవిస్తుంది మన జీవితము మరి మన చుట్టూ ఉన్న చాలా వాటి పైన మన జీవితం అనేది కేంద్రీకృతం అనేది చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మరి మనకు ఆ శాంతి సమాధానం అనేది మనం పొందుకోకుండా ఉంటా ఉంటాము వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ లుక్ టు ద లార్డ్ వెయిట్ ఆన్ ద లార్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ద పీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మరి దేవుని పైన మనం నమ్మకం అనేది కలిగి ఉండాలి విశ్వాసం అనేది కలిగి ఉండాలి మరి ఆయన కొరకు మనం కనిపెట్టే రీతిగా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆ శాంతి అనేది మనకు దొరుకుతుంది గాడ్ విల్ హోల్డ్ యువర్ హార్ట్ మరి దేవుడే మన హృదయాన్ని అనేది భద్రపరుస్తాడు ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఫాల్స్ అపార్ట్ గాడ్ విల్ హోల్డ్ యువర్ హార్ట్ మరి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి దేవుడు మాత్రము మనల్ని కదల్చబడకుండా ఆయన పట్టుకుంటాడు అనేటువంటి ఎందుకంటే మీ హృదయము మీ మనస్సు అనేది దేవుని పైన మీరు కేంద్రీకృతం చేసి ఉన్నారు నిత్య ఆశ్రయ దుర్గము యుగ యుగములు యహోవాను నమ్ముకునేది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే 
యహోవా నీ తీర్పుల మార్గమున నీవు వచ్చుచున్నావని మేము నీ కొరకు కనిపెట్టుకుని చిన్నాము మా ప్రాణము నీ నామమును నీ స్మరణను ఆశించుచున్నది రాత్రి వేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలో ఉన్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశించుచున్నది the desire of our soul is for your name mari ikkada manam chusinatlayite mari maa hrudaya vaancha emiti anante mari nee koraku mem kanipettukonadam anetundi vishayanu cheptavunna that's why you will see james saying your desire is wrong you ask a miss why to only spend on your own pleasure <laughs> that's why you don't get anything from god mari andun batti mari yakubu patrikalo manam chusinatlayite ayana chepta unnadu meer vyardhamane aa vaati koraku mee drushti meer kendrikritham chesi mari vaati koraku meer kanipedta unnaru mari andun batti meer vaatini annitini pondukolekunda unnaru ani chepta unnaru any call such people enemies of god mari atuvanti vaaru andariki kuda mari meer devuniki shatruvulu ani chepta unnaru not a friend of god mari meer devuniki snehithulu kaadu but who is a friend of god mari evaru devuniki snehithulu anante yeah in james chapter 4 you read it at home i'll tell you he says when you humble yourself weep cry yeah only then god will give you joy and lift you up amen why you're humbling yourself because you know you're a sinner you're humbling yourself because you know you're just wasting your life you're humbling yourself because you know you have turned far away from god you're humbling yourself because you know you're not walking in the ways of the lord amen so may the lord really turn us back to him amen మరి మీరు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు మరి మీరు దేవుని దేవుని విడిచి మీరు మీ ఇష్టానుసారంగా మీరు జీవిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మరి మీ జీవితంలో మీరు ఆ సమాధానం అనేది మీరు పొందుకోకుండా ఉంటా ఉన్నారు మరి మీ స్వ స్వయంకృత అపరాధము వల్లనే మరి మీరు వీటన్నిటిని బట్టి మరి మీరు విడిపింపబడకుండా ఉన్నారు మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకుంటా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఈ రీతిగా ఉండకండి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి యాకోబ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఉదయకాల సమయంలో మరి దేవుని మీ కొరకు మీరు కనిపెట్టండి సీ గాడ్ డ్యూరింగ్ ద డే మరి ప్రతిరోజు కూడా దినమంతా కూడా మరి దేవుని మీరు కనిపెట్టండి సీ గాడ్ ఇన్ ది ఈవెనింగ్ సాయంకాల సమయంలో దేవుని కొరకు కనిపెట్టండి సీ గాడ్ అట్ నైట్ మరి రాత్రికాల సమయంలో దేవుని కొరకు కనిపెట్టండి జీసస్ షోస్ us that way of life మరి యేసుక్రీస్తు మనకు అటువంటి జీవిత విధానాన్ని అనేది చూపిస్తున్నాడు వి షుడ్ నో దట్ వి కెనాట్ లివ్ వితౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వి కెనాట్ లివ్ వితౌట్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వి కెనాట్ లివ్ వితౌట్ కనెక్టింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ అండ్ సీకింగ్ గాడ్స్ హెల్ప్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మరి దేవుని యొక్క చిత్తము అనేది లేకుండా దేవుని యొక్క మార్గం అనేది మనం తెలుసుకోకుండా మరి మన దేవుని కొరకు మనం కనిపెట్టలేము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు లేఖనం సెలవిస్తాం సో దెర్ ఈస్ అ ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఎవ్రీ డే దట్స్ అ హార్ట్ మరి ప్రతిరోజు కూడా మరి ఏ రీతిగా అయితే భూమిని మనం సిద్ధపరచుకుంటూ ఉంటారో మరి అదే రీతిగా మన హృదయాన్ని అనేది మనం సిద్ధపరచుకుని ఇమాజిన్ యువర్ అ ఫార్మ్ హూ జస్ సిట్స్ అండ్ వాచెస్ టీవీ హోల్ డే వైల్ హెస్ యూ టు ప్రిపేర్ ద సాయిల్ అదర్ ఫార్మర్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఇన్ ద సన్ యు ఆర్ సెయింగ్ నో నో ఐ డోంట్ ఐ వాంట్ ఏసీ ఐ కెన్ నాట్ గో అవుట్ ఇన్ ద సన్ ఐ లైక్ హియర్ యా యూ లైక్ హియర్ బట్ యూ వాంట్ గెట్ ఫుడ్ టు ఈట్ అండ్ యూ వాంట్ హ్యావ్ లైఫ్ సేమ్ వే the hard working farmer goes out he digs the soil he digs deep into the word of god every day he longs desires prepares his soul according to what god says then he sows the word of god and then he closes and tells the holy spirit of god please water me and make me alive amen then you see that growth coming and you will become fruitful when you abide in jesus abide in his word abide in his love amen మరి ఒక రైతు అనేవాడు మరి వ్యవసాయం అనేది చేయకుండా మరి వర్షం పడతా ఉన్నప్పుడు భూమిని అనేది దున్నకుండా విత్తనాలు అనేది వేయకుండా మరి ఇంట్లో కూర్చొని మరి నేను ఎండకి నేను వెళ్ళలేను మరి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళినట్టయితే మరి నాకు ఎండ దెబ్బ తగులుతుంది అని అట్లా ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నట్లయితే మరి ఆ పంట ఆ పంటలు అనేది వ్యవసాయం అనేది చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మరి ఆ ఫలం అనేది ఆయన పొందకుండా ఉంటాడు కాబట్టి మరి మనం కూడా ఏ రీతికి అయితే మరి అట్లా అలా కూర్చోకుండా మన హృదయాన్ని అనేది మనము వాక్యం ద్వారా విత్తినే విత్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహ సహవాసంలో మనం ఉండి ప్రతిరోజు కూడా మరి దానికి నీరు అనేది మనము ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి మనము కూడా ఎదుగుతూ ఉంటాము అలాగే ఫలాలు ఇచ్చే రీతిగా మనం ఉంటాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి సో లెట్ ఆర్ డిజైర్ లెట్ ఆర్ ప్యాషన్ లెట్ ఆర్ అటెన్షన్ లెట్ ఆర్ ఫోకస్ లెట్ ఆర్ ఏమ్ లెట్ ఆర్ ప్లీజింగ్ బీ జీసస్ కాబట్టి మన జీవితంలో మన గురి కానీ మన దృష్టి కానీ అన్నీ కూడా మరి ఏసుక్రీస్తు వైపు మనం కేంద్రీకృతం చేయాలి మే వీ లర్న్ టు సీ వాట్ పాల్ ఇస్ టెలింగ్ ది యంగ్ మ్యాన్ తిమూతి లెట్ నో వన్ డిస్పైస్ యూ బికాస్ యు ఆర్ యూత్ మరి ఏ రీతిగా అయితే మరి పౌల్ గారు తిమూతికి చెప్పి ఉన్నారో మరి నీ యవ్వన దశను బట్టి మరి ఎవరు కూడా నిన్ను తృణీకరించకుండా చూసుకోని చెప్పి ఉన్నారు బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఎవ్రీబడి మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నీ ఒక మాదిరికరంగా ఉండు అని ఆయన చెప్పి ఉన్నారు ఇన్ యువర్ స్పీచ్ ఇన్ యువర్ ఫేత్ ఇన్ యువర్ లవ్ ఇన్ యువర్
See, be an example and in your life. మరి నీ యొక్క శుద్ధతను బట్టి నీ యొక్క నడవడికను బట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక మాదిరికరంగా ఉండు అనేటువంటి విషయాన్ని తిమోతి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన నుంచి చూసినట్లయితే నీ యవనమును బట్టి ఎవడునూ నిన్ను త్రినీకరింపనీయకుము కానీ మాటలోను ప్రవర్తనలోను ప్రేమలోను విశ్వాసములోను పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండు అని చెప్తా ఉన్నారు and then he says we have laid hands on you we have prayed you have received the gift of the holy spirit yeah and then he goes on to say whatever i have written to you see that you read it aloud every time meditate on these things and give your life to it amen give your life to god and his word mari travadoshnal manam chusinatlayite mari nenu vachi varaku chaduta yendunu hechirinchuta yendunu bodhinchuta yendunu jagrataga undumu పెద్దలు హస్త నిక్షేపణము చేయగా ప్రవచన మూలంగా నీకు అనుగ్రహింపబడి నీలో ఉన్న వరమును అలక్ష్యం చేయకుమ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు బట్టి నీ అభివృద్ధిని అందరు కూడా చూస్తారు అని చెప్తా ఉన్నారు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జనాలు అనేది అభివృద్ధి చెందడం బట్టి మనం సంతోషిస్తాము మరి లోకంలో మన పిల్లలు ఎదగడం అనేది చూసినప్పుడు మనం సంతోషిస్తూ ఉంటాం మరి అయితే మనలో ఎంతమంది మన పిల్లలు మరి దేవుని యొక్క ఆత్మలో ఎదగాలని మరి ఆయన యొక్క రాజ్యంలో వారు ఎప్పుడు ఎదుగుతూ ఉండాలి ఆయన యొక్క రాజ్యంలో నిత్యము ఉండాలని మరి ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు what we love they will begin loving at some point or the other that is god's work but you and i must press on to love the lord because we know him mari eppudaithe manamu sajeevudu ainaatvanti devunu telusukoni mara sajeevam ainaatvanti vakyanni manam prathi roju kuda manam chaduvutu untamo aa vakyam e reethiga ansarinchi manam nadustha untamo adi chusinappudu mana pillalu kuda manalni chusi vaaru nerchukuntaru sajeevudu ainaatvanti devuni yoddaku vaaru vastaru anaatvanti vishayanni grahinchadu remember the word of god is breath of life మరి దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది మనకు జీవమై ఉన్నది తిమోతి రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన నుంచి మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తు యేసు నందు ఉంచవలసిన విశ్వాసము ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తి గల పరిశుద్ధ లేఖనములను బాల్యము నుండి నీ వెరుగుదు కనుక యు హెవ్ నోన్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ బికాస్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్ యువర్ మదర్ టాట్ యూ so you have, your duty also is to teach amen. amen say otherwise what do we say at the most no church me sikhayega church me sikhayega magar ghar me bhi dikhna na <laughs> jo church me sikha raha hai wo aake ghar pe bolega are church me sikha raha hai magar waisa nahi hai ghar pe to so both should match because most of the time what do we do children ko kon sikhayega school sikhayega children ko kon sikhayega church sikhayega nahi children udhar nahi sikhte ghar me pehla sikhte because first 6 years children see us and what they have seen us doing trust me they'll do i remember the hearing one of a scientist who said give me your child for the first 7 years and i will give you a man amen first 7 years what the child has seen learned it will not go anywhere it will not go anywhere if they have seen us pursuing jesus longing desiring wanting wanting god more than anything else their priorities yeah they'll go out they'll be tested they'll be tried they will go through their own struggles but what they have heard seen learnt they will be in it because god's grace will be on us and our families amen mari ikkada chusinatlayite mari paul garu timothy ki chepta unnaru mari nee baalyam nundi kuda nee lekhanamulu verugudu ani chepta unnaru అంటే మరి ఆయన తల్లి దగ్గర నుంచి మరి వారి యొక్క అవ దగ్గర నుంచి ఆయన అవన్నీ కూడా నేర్చుకొని ఉన్నాడు వాళ్ళని చూసి దాన్ని బట్టి ఆయన వాక్యంలో ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు అయితే మరి మన జీవితంలో మనం కూడా మన పిల్లలకి ఒక ఉదాహరణలాగా మనం ఉండాలి మనము దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మనం ఆయన ఎద్దకు వచ్చి మనం నేర్చుకుంటామో వాక్యం ద్వారా మనం పోషింపబడతా ఉంటామో మరి మన పిల్లలు కూడా మనల్ని చూసి వారు నేర్చుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మరి చాలాసార్లు మనం అనుకుంటూ ఉంటాము మరి ఒక సంఘానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ నేర్పిస్తారని లేదంటే వారిని స్కూల్లోకి పంపించినప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ మరి వారి చిన్న వయసు నుంచి మరి సుమారు ఆరు సంవత్సరాల వరకు కూడా వారు వారు నేర్చుకునేటువంటి దశలో ఉంటారు మరి ఇంట్లో మనం ఏ రీతిగా అయితే మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటామో మన నడవడిక ఏ రీతిగా ఉంటుందో మరి అదే రీతిగా వాళ్ళు నడుచుకుంటారు ఆ ప్రభావం అనేది వారిపైన ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి 
మరి ఒకవైపు మనం చెప్తా ఉంటాము మన మన దేవుడు పరలోకంలకు భూలోకంలకు ఆయన దేవుడే ఉన్నాడు మరి ఆయనే సమస్తం సృజించి ఉన్నాడు అన్ని కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయని మనం చెప్తా ఉంటాం కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా మన సజీవుడైనటువంటి దేవుణ్ణి మనం స్థుతించాలి గనపరచాలి భయమపరచాలి ఆయనకు మనం ప్రార్థించే రీతిగా మనం ఉండాలి మరి అందును బట్టి కీర్తన తొంభై ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుని యొక్క చేతిలో సమస్తము కూడా ఉన్నాయి ఆయన యొక్క హస్తంలో అన్ని ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉంటాడు మరి ఆయన మనల్ని పాలించేటువంటి మనము మనం గొర్రెలము అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకు కాపరి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాయి మరి అక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు ఒకవేళ ఈ రోజే నువ్వు ఆయన యొక్క స్వరాన్ని విన్నట్లయితే దట్ టుడే ఇస్ ఎవ్రీ డే మరి ఈ రోజు అనేది ప్రతిరోజు కూడా అనేటువంటి ఈ రోజు అని అంటే అది ప్రతిరోజు మనం ఆయన యొక్క స్వరాన్ని మనం విన్నట్లయితే టుడే ఈ రోజు యాజ్ వి ఎవ్రీ డే బికమ్ సీరియస్ డిసిప్లిన్ అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ రీడింగ్ స్టడింగ్ మెడిటేటింగ్ మెమరైజింగ్ అప్లైయింగ్ అండ్ దెన్ ప్రేయింగ్ టు ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ టు హెల్ప్ అస్ టు గ్రో ఇన్ హిమ్ మరి ప్రతిరోజు కూడా మన మనము ఆయన ఆయన యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మరి ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివే రీతిగా దాన్ని ధ్యానించే రీతిగా ఆయన కొరకు కనిపెట్టే రీతిగా మనం ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ప్రార్థించుకుందాము గాడ్ ఆర్ లవింగ్ ఫాదర్ వి బ్లెస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ డే దట్ యూ హెవ్ గివెన్ టు అస్ తండ్రి దేవ మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి మరొక నూతన రోజుని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను హెల్ప్ అస్ టు సీ ఆ సిన్ఫుల్నెస్ మరి మేము చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని మేము చూటకు సహాయం చేయండి దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ యూ దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రేయర్ దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్ టువర్డ్స్ యూ దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ యూ బికాస్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ థ్రూ అవుట్ ద డే రాదర్ దెన్ కమింగ్ సీకింగ్ యూ ఫాదర్ జీసస్ హోలీ స్పిరిట్ దేవ మరి మా జీవితంలో మరి నిన్ను ప్రేమించడానికి ప్రార్థించడానికి మాకు చాలా కొరత అనేది ఉన్నది ప్రభు మరి నీ కొరకు మేము కనిపెట్టే రీతిగా మాకు కావాల్సినటువంటి సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము టీచర్స్ టు ఎగ్జామిన్ అండ్ టు సర్చ్ ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు కూడా మమ్మల్ని మేము పరిశీలించుకోవడానికి పరిశోధించడానికి సహాయం చేయండి టీచర్స్ టు లుక్ టు యూ అండ్ డిజైర్ యూ అండ్ వాంట్ యూ ఎవ్రీ డే ఫాదర్ జీసస్ హోలీ స్పిరిట్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మరి మిమ్మల్ని ప్రతిరోజు కూడా మేము చూడడానికి మీ కొరకు మేము కనిపెట్టడానికి మరి మీ ద్వారా మేము పోషింపబడడానికి మాకు కావాల్సిన సహాయం మరి మత సువార్తలు మరి ఏడు ఇరవై ఒకటిలో మీరు చెప్పినట్లుగా మరి ప్రభువ ప్రభువ అని మీరు నన్ను ఎందుకు పిలుస్తా ఉన్నారు మరి నేను చెప్పింది మీరు అంగీకరించుకోండి మరి మరి ప్రభువ ప్రభు మరి మేము నీ యొక్క నామంలో మేము స్వస్థలు చేసి ఉన్నాము అనుభ అద్భుత కార్యములు మేము చేసి ఉన్నాము అని మేము చెప్పినప్పుడు మరి మీరు ఎవరో మాకు తెలియదు అని మీరు మీ త్రోసిపుచ్చేటువంటి సేవకులాగా ఉండకుండా సహాయం యూ డింట్ డూ మై ఫాదర్స్ విల్ మరి మీరు తండ్రి నా తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని మీరు నెరవేర్చలేదని చెప్తారు ప్రభు బట్ వైజ్ అండ్ బ్లెస్డ్ ఇస్ ద పర్సన్ హూ హియర్స్ మై వర్డ్ అండ్ డిగ్స్ డీప్ అండ్ బిల్డ్స్ హిస్ హౌస్ ఆన్ ద రాక్ ఎవ్రీ డే మరి ఎవరైతే జ్ఞానము కలిగి మరి ఒక రాత్రిని అనేది తవ్వుకొని మరి లోతుగా తవ్వుకొని ఎవరైతే పునాది వేసుకుంటారో మరి అటువంటి వారు ధన్యులు అని మీరు చెప్తా ఉన్నారు సో దట్ ఆ లైఫ్ షోస్ హిస్ బ్యూటీ అండ్ హిస్ వర్క్స్ మరి దానిని బట్టి మరి మీ యొక్క ప్రసన్నతని అలాగే మీ యొక్క చేతి కార్యములని మేము చూస్తామని చెప్తా ఉన్నారు బై ద పవర్ ఆఫ్ హిస్ వర్డ్ అండ్ బై ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మరి నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మరి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా అది కనపడుతుంది బ్లెస్ అస్ అండ్ ఆ ఫ్యామిలీస్ లాడ్ మరి మమ్మల్ని మా కుటుంబాలను దీవించండి కమ్ జీసస్ ఏసే మా కుటుంబం ఓపెన్ ఐస్ ఓపెన్ హార్ట్స్ మరి మా హృదయాలను తెరవండి మా నేత్రాలను తెరవండి అండ్ డ్రా us together as a family to you to love you to worship you and to serve you mari oka kutumbam ga ni oka sannidhiki vachi mari ninnu sudinchadaniki ganapachadaniki mahimpachadaniki maaku nerpinchandi this is what we desire this is what we wait and long to see mari deenin patti mari deeni koraku meer aasha padta unnaru kani pedta unnamo mora pedta unnam prabhu for your name for your glory father jesus holy spirit mari mee oka nama ganata mahima koraku thanni bless us 
మమ్మల్ని దీవించండి ముట్టండి స్వస్థపరచండి అండ్ మీ యో ఫేస్ షైన్ ఆన్ అస్ మరి మీ యొక్క సన్నిధిని మాపై కుమారి మీ యొక్క సమాధానం సమాధానం and keep you make his face shine upon you be gracious to you lord turn his face toward